இன்னைக்கு மலர் மருத்துவத்தில் பொசசிவ்னஸ் அபண்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுயநல உணர்வு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த சுயநலங்கிறது வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ன வயசானவங்களுக்கும் இருக்கும் சுயநலமாகவே இருப்பாங்க தன்னை கவனிக்கணும்னு நினைப்பாங்க பிறரை கவனிக்கும் பொழுது தன்னை கவனிக்கணும்னு ஏதாச்சும் செய்வாங்க இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் லேடிஸ்க்கு இருக்கும் இல்லாட்டி ஜென்ஸுக்கு இருக்கும் அதனால் பிரிவினைகள் ஜாஸ்தி இருக்கும் பொசசிவ்ங்கிறது வந்து சுயநலம் நம்ம வந்து நம்மளுக்கே தான் சொந்தம் ஒரு இடத்துல வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் வளர்ந்து பிறந்து வளர்ந்துருப்பாங்க அவங்களுடைய சூழ்நிலை வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கே ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே சுயநல சிந்தனைங்கிறது வந்துடும் இது நம்மளது இது நமக்கு தான் சொந்தம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வரும் பொழுது அவங்க வந்து சில தவறுகளை செய்வாங்க அந்த தவறுகளை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் அந்த வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிற தன்மை வந்து லேட்டாக தான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு இதனால் வந்து அடிதடி சண்டைகள் கோபங்கள் இந்த மாதிரி சுயநலத்தினால் வந்து கோபம் இந்த மாதிரிலாம் வரும் இதனால் பிரிவினைகள் வரும் இந்த மாதிரி பல குடும்பங்களில் பார்த்திங்கன்னா சுயநலத்தினாலேயே நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறுபடுது சொந்தக்காரங்க வந்து இல்லாமல் போயிடுறாங்க அவங்க சுற்றுச்சூழல் வந்து தனிமையாக்கப்படுது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் உருவாகுது இந்த பொசசிவ்னஸ்னால் சுயநலத்தினால இந்த அந்த சுயநலம் கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செஞ்சோன்னா சக்ஸஸ் ஆகவே முடியாது அதனால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சுயநலத்தை வச்சு நம்ம வந்து எதையுமே சாதிக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கைவிடப்படுதல் நம்ம ஒரு வேலையை வந்து கைவிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் விட முடியாமல் அந்த இடத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அது நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கும் பொழுது நாம் வந்து இந்த மலர் மருத்துவத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன பசங்க இந்த லவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா காதலிக்கும் குழந்தைகள் வந்து பிடிவாதமாக இருக்கிறது அந்த விஷயத்துக்காக நமக்கு அந்த பையன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பிடிவாதத்தில் இருப்பாங்க அப்போ அந்த விஷயத்தை கைவிடணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மலர் மருத்துவத்தை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது கைவிட்டுருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு குழந்த பிறந்துருது அது மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேறு குழந்த பிறக்குது சின்ன பையன் பிறக்குறான் பெரிய பையனுக்கு வந்து இந்த சின்ன பையன் பிறந்தது பிடிக்காமல் அந்த குழந்தைய எப்படியாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணுறது அப்புறம் அம்மா மார்க்க கிட்டே போய் இந்த குழந்தைய நம்ம கொடுத்துடலாம் இது வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த சின்ன குழந்தைங்கள பார்த்து அந்த பெரிய குழந்தைங்க அவங்களுக்கு ஒரு பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் இந்த குழந்தைய கவனிக்கிறாங்க நம்மளை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எதுதோ செய்வாங்க த எல்லாத்தையும் தூக்கி உடைப்பாங்க இல்லை தேவையில்லாததெல்லாம் சின்ன அந்த சின்ன குழந்தைக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்வாங்க அப்போ வந்து இந்த மலர் மருத்துவத்தை நம்ம கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்டு மாறி அவங்க அந்த குணத்திலிருந்து விடுபடுவாங்க அது என்ன மலர் மருத்துவம்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கரி இந்த சிக்கரிக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற குணங்களை சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்போ இந்த சிக்கரியை கொடுத்தோன்னா அந்த பொசசிவ்னஸும் போயிடும் அதே மாதிரி தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோபம் பொறாமைத்தனம் எல்லாமே போகும் அப்போ போகும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக லைஃப்பில் வந்து எல்லோரும் நம்மளது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து தோண ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து சிக்கரி வந்து நல்ல அருமருந்து மலர் மருத்துவத்தில் சிக்கரிங்கிறது வந்து இந்த சுயநலத்தை போக்கக்கூடிய மருந்து இதை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்